ஆனால் ஒரு சினிமா சித்தன் வெற்றிமாறன்றவன் சினிமாவை அவ்வளோ நேசிக்கிறவர் நடிக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிருக்கும்போது இல்லை சார் சொன்னார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னார் கமல் நடிக்கிறாருன்னு ஒன்று டக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் பெருமையான விஷயம் அந்த படத்தில் கே எஸ் ரவிக்குமார் என்கிட்ட உதவி இயக்குனராக பண்ணி புரிஞ்சார் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய இயக்குனராக இருக்கிறார் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் படம் எடுக்க வர்றவங்க நேரடியாக யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி இந்த பையன் கதை சொல்கிறான் அந்த பையன் நடிக்கிறான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அந்த பணம் நஷ்டமாகி சினிமாக்காரன் மேலே தப்பாக சொல்கிறாங்க ஆனால் க சரித்திரம் சொல்லுது தன்னுடைய காலம் வந்து தன்னுடைய தலைவனை தானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கிறேன் அது சீக்கிரம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் வணக்கம் சினிமாக்காரன் நிகழ்ச்சியில் நானும் பங்கு பெறுறதுக்கு ஒரு சினிமாக்காரங்கிற முறையில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னுடைய பெயர் இ ராம்தாஸ் பேசிக்கலாக நான் ஒரு ரைட்டர் அப்புறம் டைரக்டர் இப்போ நடிகனா நிறைய படங்களில் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இருக்கிற விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மணலூர் பேட்டைங்கிற ஒரு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜில் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி எத்திரால் பிள்ளைக்கும் பூங்கான அம்மாவுக்கும் பிறந்த மகன் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் அப்பா எனக்கு சினிமா பார்க்க நிறைய காசு கொடுப்பார் ஆனால் அவர் சினிமா பார்த்ததில்லை அவர் பார்த்த ஒரே படம் கப்பலோட்டி தமிழன் ஒரு படம் ஏன்னா அவர் சுதந்திர போராட்ட தியாகன்றதுனால சுதந்திர போராட்டம் சம்மந்தப்பட்ட படம் அதனால் அது மட்டும்தான் பார்த்தார் அது கூட கொஞ்சம் நேரம் தான் பார்த்தார் அப்படி சினிமா சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும் சிவாஜி படம் பாலச்சந்திர படம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் எங்கள் ஊரில் எஸ்எஸ்எல்சி முடித்தேன் அப்புறம் வாணிம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரிக்கு போனேன் அங்கே கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் காதர் இவங்களுடைய அறிமுகம் கிடச்சிது நான் நல்லா எழுதுவேன்னு அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஊரில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சதாசிவம் கணபதி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ நல்லா எழுதுறடா சினிமாவில் எழுதலாம் நீ டைலாக் எழுதலாம் அப்படின்னு அப்போ சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அதை அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கல அங்கேயே ஆற்றுலேயே உட்காந்து கவிதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறம் வாணிம்பாடி கல்லூரியில் போன பிறகு கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பழக்கம் வந்த பிறகு அவங்க கவிராத்திரி அப்படின்னு பல கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் தமிழறிஞர்கள் வந்து இலக்கியந்தான் நிறையா நமக்கு ஈடுபாடு வர வைக்கிறதுக்கு உண்டான காரணமாக அந்த கல்லூரி அமைஞ்சிது அப்புறம் க பட்டப்படிப்பு முடித்தோம் முடிக்கும்போதே கவிஞர் சொன்னார் கவிக்க சொன்னார் நீ சினிமாவுக்கு போனால் பெரியாளாக வரலாம் அப்படின்னு சொன்னார் சரி குருவோட வார்த்தையை மதிக்கணுங்கிற ஒரு காரணம் அப்புறம் அடி மனசுக்குள்ளே சினிமா காரணம் ஆகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது எல்லாமே சேர்ந்து சென்னைக்கு வந்தாச்சு சென்னையில் மயிலாப்பூரில் நண்பன் சந்திரமௌழின்னு எங்கள் ஊர் நண்பன் அவனோட அறையில் வந்து தங்கினேன் பக்கத்து அறையில் மனோபாலா அவர் அப்போ தான் குடிசைங்கிற படத்துக்கு அசோசியேட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணுறார் அந்த குடிசைங்கிற நாவல் நான் படிச்சுருக்கிறேன் ஜெயபாரதியோட அப்பா ராமூர்த்தி எழுதின நாவல் அது அங்கே பார்க்கும்போது அந்த அவர் ரூமில் புகைப்படங்கள்லாம் இருந்தது ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒரு ஸ்டில்லில் பார்த்துட்டு இது இந்த சீனான்னு கேட்டேன் மனோபாலாட்ட கேட்ட உடனே அவர் எப்படா உனக்கு தெரியும்னார் இல்லை நான் படிச்சுருக்கேன் அந்த நாவல் அது கரெக்டு ஆனால் அந்த சீன் தான் இப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு இல்லைங்க சினிமாவில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும் பாட்டு எழுதணும் டைலாக் எழுதணும் இதுக்காக தான் வந்தேன்னே சரின்னு அவர் குடிசை ஷூட்டிங் கூப்பிட்டு போனார் அப்புறம் கமல்ஹாசன்ட்ட கூப்பிட்டு போனார் பாரதிராஜர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனார் நிவாசன்ட்ட கூப்பிட்டு போனார் அதுக்கு முன்னாடி டி கே மோகன் ஒரு டைரக்டர் அவர்கிட்ட ஒரு படம் கரடின்னு ஒரு படம் ஆனால் அந்த படம் வெளிவரலை அதில் ஒரு பாட்டு நான் எழுதினேன் அது சிலுவனில் ரொம்ப பிரபலமான பாடல் ஆனால் அந்த பாடல் இன்னி வரைக்கும் வரல அது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வருத்தம் சினிமாவுக்கு வந்தாச்சு நிவாசுடைய அறிமுகம் கிடச்சிது எனக்காக காத்திரு அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு முதல் முதலாக கதை வாசனை எழுதுகிறேன் அது காஷ்மீர் நேபாளில் படப்பிடிப்பு முதல் படமே ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் சரி சினிமா வாழ்க்கை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு நானாக நினச்சிக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கடையில் எங்கள் அப்பா தவறுறாரு அப்புறம் குடும்ப சூழ்நிலை அம்மாவங்க கூப்பிட்டு வந்து திரும்ப அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக பயணம் நிவாசாருக்கு பிறகு நான் வந்து மணிவண்ணன் சார்கிட்ட ஒரு ஆறு படம் ஒர்க் பண்ணுறேன் நூறாவது நாள் வரைக்கும் அது வரைக்கும் அசோசியேட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கே ரங்கராஜன் கோவை தம்பி கம்பெனி மதர்லேண்ட் பிக்சர்ஸுக்கு வந்து அதில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேர்ந்து ஆறு படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதில் எல்லாமே சில்லர் ஜூப்ளி படம் அங்கே நான் என்னுடைய உழைப்பையும் என்னுடைய எழுத்து திறமையும் பார்த்து நடிகை லட்சுமியும் மோகன் கோவை தம்பி இவங்கெல்லாம் மூணு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு படம் இயக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அதுதான் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும்ட்டு அப்போ என்னுடைய தூரதிருஷ்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா
இருந்தாலும் மதலான் பிக்சர்ஸில் இளையராஜா இல்லைங்கிறதுனால சில்லர் ஜூப்ளியாக ஓடிக்கிட்டு இருந்த அந்த கம்பெனியில் என்னுடைய படம் எழுபத்தஞ்சி நாள் தான் ஓடிச்சு அதுதான் என்னுடைய முதல் படம் முதல் இயக்கம் ஆயிரம் பூக்கள் மலர்த்தும் பிறகு அடுத்த படம் ராமராஜன் வச்சு நிவாஸ் சொந்த படம் ராஜா ராஜா தான் படம் நான் இயக்கினேன் அது நூற்றி இருபது நாள் ஓடிச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாலச்சந்தர் ஸ்ரீதர் சார்லாம் வந்தார் எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அந்த படத்தில் கே எஸ் ரவிக்குமார் என்கிட்ட உதவி இயக்குனராக பண்ணி புரிஞ்சார் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய இயக்குனராக இருக்கிறார் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கு பிறகு மன்சூர் அலி கான் கூட ராவணன் வாழ்க ஜனநாயகம் அப்புறம் ஒரே நாளில் எடுத்த சுயம்புரம் அப்படின்னு ஒரு படம் அது பத்து இயக்குனரில் நானும் ஒரு இயக்குனர் பாண்டியராஜனும் கஸ்தூரி பாகத்தை நான் படமாக்கினேன் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படத்துக்கு டைலாக் எழுதியிருக்கேன் அதில் குறிப்பாக என் மனசுக்கு திருப்தியானது ஆர் கே செல்லுமணியுடைய படங்கள் எல்லாமே அதுலேயும் குறிப்பாக மக்களாட்சி எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு எழுத்தாளர் நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை நான் சொல்லிட்டேங்கிற ஒரு திருப்தி ஒரு திமுர் அது இருந்தது அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் படங்கள் இயக்கிக்கிட்டு இருந்த நாளில் கொஞ்சம் நாளில் படைப்பாளி இயக்கம் உருவாச்சு அதில் நாங்கள் ரொம்ப போராடிட்டு இருந்தோம் நானே செல்லுமணி பாரதிராஜா பாலச்சந்தர் இவங்கெல்லாம் நிறைய போராட்டங்களை சந்திச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் அப்போ சினிமாவுக்குள்ளே கொஞ்சம் தேக்கம் அந்த நேரத்தில் சீரியல்னு வருது ஏக்தா கபூரோட சீரியல் குடும்பம்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி வரும்போது மணிரத்ன கம்பெனிலையும் நான் டைலாக் எழுதுகிறேன் அப்படி எழுதும்போது வர்ற ஒரு பிரியான்னு ஒரு பொண்ணோட திறமையை பார்க்குறேன் அவங்க வெஸ்டர்ன் டவர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு படம் பண்ணாங்க அந்த கதை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போய் பிரகாஷ்ராஜ்கிட்டையும் நண்பர் வெங்கட்கிட்டையும் சொல்லி அவங்கள இயக்குனராகினேன் கண்டநாள் முதல்னு படம் அதில் லேட்டஸ்ட்டாக அந்த வசனம் எழுதின படம் அதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் இயக்குனர் சரண் வந்து சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸில் நான் டைலாக் எழுதிட்டுருக்கேன் ஆனந்தம் சீரியல் அப்போது ஒரு ஃபோன் வருது சார் உங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க சத்யஜோதி ஆஃபீஸில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா சரின்னு பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் காஸ்டியூமர் வந்துட்டார் வந்து அளவெடுக்க சொன்னார் டைரக்டர் அப்படின்னு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் இதில் உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு நான் இல்லை அப்படி நடிக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணியிருக்கும்போது இல்லை சார் சொன்னார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னார் கமல் நடிக்கிறாருன்னொடனே டக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டேன் மறுநாள் ஒரு நாள் அது ரெண்டு நாள் கழித்து வசூல் ராஜா எம்பி பேஸில் முதல் முதல்ல ஒரு வார்டு பாய் வேஷம் அது இன்னி வரைக்கும் அரசியல்லையும் பேசப்படுது சந்தோஷத்துக்கும் பேசப்படுது அந்த சீன் வந்து நடித்தேன் கமல் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது பிரபு சார் அதிலேருந்து அப்படி படங்கள் ஒரு ஒரு படங்களாக வர ஆரம்பிச்சது மிஸ்கின் சாரோட யுத்தம் செய் அந்த படத்தில் நல்ல கேரக்டர் அது ரொம்ப எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த கேரக்டர் அது அந்த படத்தை பார்த்து தான் விசாரணைன்னு ஒரு படத்தில் நம்ம வெற்றி மாறன் சார் எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுத்தாரு அதில் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து அந்த பசங்களை சொல்கிற அந்த கேரக்டர் கொடுத்தாரு அப்புறம் அதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய படங்கள் இப்போ தர்மதுரை காக்கி சட்டை அதில் வந்து இப்போது நான் வந்து நயன்தார கதாநாயகியை நடிக்கிற அறம்னு ஒரு படம் மிக அருமையான படம் அது அதனுடைய இயக்குனர் முதல் படம் அது எழுத்தெல்லாம் ரொம்ப ஆணித்தரமாக இருக்குது சமுதாய நோக்கத்தோடு இருக்குது அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எனக்கு உள்ளே ஒரு இது நான் ஒரு ரைட்டராக இருந்தால் கூட அவருடைய வசனங்களை பார்த்து நான் ரொம்ப ரொம்ப புறம் போட்டேன் அந்தளவுக்கு இருக்குது அப்புறம் வந்து விக்ரம் பேதான் மாதவன் விஜய் சேதுபதி அவங்க படத்தில் நடிக்கிறேன் அப்புறம் சதுரங்க வேட்டை இரண்டாவது பாகத்தில் அரவிந்த் சாமி திரிஷா கூட என்னுடைய நண்பர் மனோபாலா தயாரிப்பில் நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது இல்லாமல் சுரேஷ் காமாட்சின்னு ஒரு புது இயக்குனர் அவர் மிக மிக அவசரம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு அது பெண் காவலர்களுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் அவங்களுடைய சிரமங்கள் எல்லாத்தையும் அதில் சொல்லியிருக்காரு மிக அருமையாக சொல்லியிருக்காரு அந்த படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்கள் இந்த இயக்க இசையமைப்பாளர் சிற்பி அவருடைய பையன் நடிக்கிறாரு பள்ளி பருவத்துலேன்னு அதுலேயும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் என்ன விசேஷம்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய அசிடண்டாக இருந்த கே எஸ் ரவிக்குமாரும் நானும் சேர்ந்து அதில் நடிச்சிருக்கிறோம் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் வெற்றிமாரனுடைய மேனேஜர் திரு சொக்கலிங்கம் ஃபோன் பண்ணி டைரக்டர் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னே போனேன் போனதும் உட்காந்தோடனே ஒரு டீயை கொடுத்துட்டு கிடு கிடுன்னு கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு சார் நீங்கள் கதை சொல்கிறீங்களா இல்லை என் கேரக்டரையே சொல்கிறீங்களா சார் என்ன இல்லை இதில் வர்ற கேரக்டர் எதுன்னு நீங்களே தெரியல அதான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நான் ஆனால் என்ன ஒரு கேஷுவலாக 
விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் மாட்டு பாடுங்க அப்படின்னாரு ஷூட்டிங் எல்லாமே இரவு தான் பெரும்பாலும் இரவு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இரவுனா ஏழு எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா விடிஞ்சிடும் வரும்போதே பொங்கல் வடை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு வந்து தூங்கிட்டு பகல் பொழுது போயிடும் ஆனால் ஒரு சினிமா சித்தன் வெற்றிமாறன்றவன் சினிமா அவ்வளோ நேசிக்கிறவர் மிக மிக அருமையாக நேசிப்பார் நம்மளை நம்ம போக்கிலே விட்டுருவார் சார் கஷ்டமே படாதீங்க சார் நீங்கள் பேசுங்க சார் சினிமாவில் என்ன சார் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க சார்னு சொல்லி 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 மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவர் ரொம்ப ரசிகன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இயக்குனர்களில் அவர் ஒருத்தர் காக்கி சட்டை படம் சிவகார்த்திகேயன் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் காது கேட்காத இன்ஸ்பெக்டர் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே லஞ்சத்தை வாங்கினே காலத்தை ஓட்டலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டருக்கு திடீர்னு அந்த பிரபு சாருடைய மரணம் அந்த இன்ஸ்பெக்டரை மனம் மாற வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெவல்யூஷ்னரியாக மாறுற அந்த கேரக்டர் அதுவும் எனக்கு நல்ல பேர் தெரிந்தது குறிப்பாக சிவகார்த்திகம் படத்தில் நடித்ததுனால சின்ன பசங்கள்லாம் என்ன என்ன எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லை இல்லை இப்போது என்ன இப்போ சினிமாவில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது சினிமா எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் அது ஒரு நெறிமுறை இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தன் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி தங்களுடைய முதலீடை போட்டுட்டு சரியான இடத்துல ஒரு நல்ல நம்ம முடி வெட்டிக்கணும்னா கூட நல்ல செலவுனான்னு கேட்டு போய் வெட்டிக்கிறோம் ஆனால் படம் எடுக்க வர்றவங்க நேரடியாக யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி இந்த பையன் கதை சொல்கிறான் அந்த பையன் நடிக்கிறான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அந்த பணம் நஷ்டமாகி சினிமாக்கார மேலே தப்பாக சொல்கிறாங்க அது எனக்கு இப்போ உடன்பாடு இல்லாத விஷயம் இயக்குநர்கள் பார்க்கணும் தயாரிப்பாளர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கலாம் சங்கம் இருக்குது இயக்குநர் சங்கம் இருக்குது என்ன மாதிரி படம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார் நான் இவ்வளோ ரூபாய் வச்சுருக்கிறேன்லாம் இந்த போ கையில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டு சினிமா எடுக்கக்கூடாது இதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு நமக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து இறங்கி நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்து கண்ணியமான முறையில் படம் எடுத்தால் சினிமா ஒரு நல்ல தொழில் நல்ல கலையம்சம் உள்ள தொழில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டைரக்ஷன் தான் ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டப்படணும் இப்போ நடிகர்கள்ன்றும்போது நமக்கு பொறுப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகிடுது பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குது டைரக்டர் சொல்கிறது செஞ்சால் போதும் அது அவங்களுக்கு திருப்தி ஆகிடும் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த எல்லா கிராஃப்ட்டையும் மேய்க்கிற அந்த டைரக்டர் வேலை தான் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான அது இது இல்லை விட இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்ததாக சொல்லணுன்னா எழுதுறது எனக்கு எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வேலை பிடிக்கும் இப்போ நடிக்கிறது ஒரு கடவுள் வந்து நீ நடிச்சிட்டு தான் இருக்கணும் சினிமாவில் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருக்கான்னா அப்படியே விட்டுற வேண்டியது தான் அதையும் ஏற்றுக்க வேண்டியது தான் ஆறு போகிற போக்கிலே போயிடுவேன் இப்போ நான் நைன்டீன் செவன்டி நைன் தீபாவளிக்கு வரேன் அப்போ இருக்கிற சினிமாவில் என்னென்னா எங்கள் டைரக்டர் படம் எங்கள் டைரக்டர் படம்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்குள்ளே ஒரு ஒத்துமை இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கதை தெரிஞ்சாலோ இல்லை ஒரு சீன் இருந்தாலோ நான் டைரக்டர்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க இப்போ அது இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல நம்ம டைரக்டர் அப்படிங்கிற அந்த டீம் பழைய காலத்தில் பீம் சிங் ஏ ஸ்ரீதர் இப்படிலாம் இருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்த அவர் பாரதிராஜா வரைக்கும் ஓகே இருந்தது இப்போ எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி எனக்கு படுது அது கரெக்டாக தப்பாக தெரியல பட் இப்போது என் டைரக்டரு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரல அது வந்து எல்லாமே படிச்சுருக்குறாங்க இப்போது அப்போல்லாம் வந்து டைரக்டர்கிட்ட போய் கற்றுக்கிட்டு தான் வரணும் இப்போ பசங்கள்லாம் படிச்சிருச்சு விஸ்காம் படிச்சுட்டு லேப்டாப்போடு வர்றான் விஷுவலுக்கு ஐடியா வந்துடுது நல்ல கதை மாட்டணும் அந்த கதை மாட்டுற வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்தாங்கன்னா நல்ல படம் எடுக்கலாம் அதில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது யார் வேணாலும் சினிமாவில் வந்து இது பெரிய கடல் இதில் வந்து தரையில் நின்று தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கலாம் படகில் போகலாம் கப்பலில் போகலாம் நீர்மூழ்கி கப்பலில் கூட போய் மீன் எடுக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை இது வந்து சுதந்திரமான ஒரு தொழில் இதை நேசித்து இதை லவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சினிமாவும் உங்களை லவ் பண்ணும் உங்களை வாழ வைக்கும் என் பேசிக்காக நான் வந்து காமராயருடைய பக்தன் அதனால் நாட்டில் நடக்கிற இப்போ நடக்கிற சூழல் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது சரியான தலைமை இல்லையோன்ற ஒரு வேதனை இருக்குது அந்த தலைமை இல்லாததால் நாடு எங்கேயோ தேசம் மாதிரி இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மாதிரி எங்கேயோ மோதி எங்கேயோ போயிட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்குது சீக்கிரமாக வந்து ஒரு நல்ல தலைமை இந்த நாட்டுக்கு வரணும் மாணவர்கள் அதுக்கு உண்ஞான இது எடுக்கணும் ஜல்லிக்கட்டு எடுத்து போகிறான மாதிரி இப்போ நம்ம அரசாங்கத்துக்கே தேவைப்படுற ஒரு தலைமையை இளைஞர்கள் தானாக முன் வரணும் ஆனால் க சரித்திரம் சொல்லுது தன்னுடைய த காலம் வந்து தன்னுடைய தலைவனை தானே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கிறேன் அது சீக்கிரம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் விவசாயிகள் பிரச்சனை அரசாங்க
அரசு பள்ளி பாருங்கள் இப்போ சென்னையில் வந்து இன்றைய ரிசல்ட் வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெறலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அரசு பள்ளிங்கிறது வந்து ஏதோ தீண்டத்தகாத மாதிரி இப்போது ஆயிடுச்சு அது இல்லாததை இந்த அரசாங்கம் பண்ணணும் எல்லாருமே பணக்காரனாக இருக்க முடியாது ஏழைகளும் படிக்கணும் ஏழைகள் படித்து முன்னுக்கு வரணும் பணக்காரன் ஆகணும் அதுக்கு இந்த அரசாங்கம் ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் என்னுடைய கோரிக்கையாக ஒரு குடிமகனான கோரிக்கை அரசாங்க மருத்துவமனையும் அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்களையும் நல்ல விதமாக தரம் உயர்த்தணும்னு ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு இந்திய குடிமகனாக ஒழுங்காக வரி கட்டுறவனாக கேட்டுக்கிறேன் இந்த நெட் டிவி ஃபார் யூவில் சினிமாக்காரன் ஷோவில் என்னையும் சினிமாக்காரனாக பேட்டி எடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சினிமாவை பார்த்து பயப்படாதீங்க சினிமா ஒரு அருமையான கலை நல்ல கதையோடு வாங்க நல்ல வசனத்தோடு வாங்க நல்ல காட்சி அமைப்புகளோடு வாங்க வன்முறையை தூண்டாத படங்களாக எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சினிமா உங்களை இப்போ பாருங்கள் பாகுபலி வந்து எல்லா சொந்த பந்தங்களையும் இணைச்சி எல்லோரும் தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்க வைக்கிறான் அந்த ராஜமௌலிக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வணக்கங்கள் அவர் எந்த திசையில் இருந்தாலும் சரி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கடவுளுக்கே நன்றி சொல்கிறேன் இந்த படம் பார்க்க வச்ச கடவுளுக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்களும் எடுக்கலாம் எல்லோரும் எடுக்கலாம் தயவு செஞ்சு சினிமாவுக்கு நேசிங்க சினிமாவுக்கு வாங்க நல்ல சினிமா விடுங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்